ব্যাড ল্যাক তো এই যে তোমরা দেখছিল নিচে গাছগুলো এই যে এরকম অরেঞ্জ ধরে থাকে বাট আমি এবার দেখতে পাইনি ঠিক আছে কখনো আসবো এরকম হলে আরেকবার তো এই এরকম ধরনের অরেঞ্জ আছে বাট এইবার আমরা পাইনি তো ভীষণ ব্যাড ল্যাক তো দু একটা অনেক উপরে উপরে যেখানে পেরে আর খাওয়ার মতন অবস্থা নেই ওরাও রান্না করছে ওদের না খাম ট্রেডিশনাল গাড়ো ট্রেডিশনাল ডিশ করছে ওটা এই আমাদের অনেক কিছু বলছে উল্টা পাল্টা আমার নামে আমি যেহেতু বলতেও পারি না এখানে কিন্তু শুধু ওদের ল্যাঙ্গুয়েজটাই চলে হিন্দিও না ইংলিশও না শুধু ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ আর বাংলা তো দূরেরই কথা তো আমি ওদের সাথে কথা বলে কিছু বুঝতে পারি না যাই বলতে যাই তাকিয়ে থাকে দীপন দীপনের সাহারায় আমি এখানে চলছি আমার এই কষা চিকেনটার উপর জল ঢেলে দিয়েছে চিকেন অলমোস্ট হয়ে গেছে এবার কি করব দীপন আমরা এরপর একটু পার্টি করব নাচ গান হবে বাইরে দেখতে পাচ্ছ পুরো অন্ধকার আর এখানে লাইট বন্ধ হয়ে গেছে লাইট বন্ধ হয়ে গেছে দীপন বাড়ি থেকে বেড কভার কারণ আমি সব সময় নিয়ে আসি সুন্দর করে বিছানা পেতে দিয়েছে আর বাইরে দেখা যাচ্ছে কি না বাট এখানে আমাকে দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু একদম পুরো কভার টভার করে নিয়েছি ভীষণ ঠান্ডা তো আরও নো তোমাদের দেখাচ্ছে কি না শো দেবন খেলা দেখাতে ব্যস্ত আমি এখানে বসে আছি দেখতে পাচ্ছ ওইখানে ওইখানে বসে ওরা সবাই খেলা দেখছে চলে এসছি আজকে আবার সকাল বেলা তো আমার পিছনে দেখতেই পাচ্ছ এই হচ্ছে ভিউ তো এই হচ্ছে সকাল সকাল ভিউ তো এখন আমি আগে ব্রাশ ট্রাশ করে নিই দেন তারপর নিচে যাই দেখি চা পাওয়া যায় কিনা কারণ এখন বাজে আটটা তো ওদের এখানে পাঁচটার সময় সব কিছু হয় তো এই যে তোমরা দেখো সো এখন আমি যাই আগে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে নিই দেন বাকি ব্লগটা করছি ফোন এখন যাচ্ছে কিছু যদি সামনে পাওয়া যায় ব্রেকফাস্টের জন্য কারণ ওদের কাছে তো শুধু এই মানে লাঞ্চ ডিনার এইসবই আছে তো লাইক ডিম টিম কফি টফি যদি পাওয়া যায় তো আনতে গেছে তো এখন দেখুন ডিম বসিয়েছে ডিম সিদ্ধ আর চা চা কি এটা চা হচ্ছে নাকি একটু বাইরে সব কিছু দেখি আর সেটা মধ্যে সকালবেলা ঘুম ভেঙেছে এখানে কাজ হচ্ছে ওই রোলারের কাজে আমার ঘুম ভেঙেছে তো এখানে ওরাও সকাল সকাল কাজ করছে আর এখানে কালকে আমরা ডিনার করেছিলাম তো এখানে ওরা চা টা সব খেয়েছে তো থ্যাংক গড ওরা এখন চা খায় আমি ভেবেছি হয়তো এখন আর পাবো না আটটা বেজে গেছে সো এই হচ্ছে ভিউ আর অন্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না দীপন এখন রান্না বান্না করছে আমি একটু এখানে বসবো রান্না বান্না বলতে কি ডিম সিদ্ধ করছে ডিম সিদ্ধ খাবো কারণ আমার খুব ইচ্ছা করছিল আর পাপাদের সাথে ভিডিও কল করলাম আর এই হচ্ছে ভুলে গেছিলাম আজকে সেভেন্থ ডিসেম্বর মানে আমাদের বিয়ের আজকে দশ মাস হলো তো দীপন বলছে যে একটু সামনে থেকে আমরা একটু টুকটাক জিনিস নিয়ে আসি তো একটু হাঁটতেও বেরিয়েছি 
এবার বলছে এই খুশিতে তোমাকে একটা কমলা দিই তো অনেকটা উপরে ওপরে পাড়াটা পসিবল না বাট উই ট্রাই দেখা যাক কতটা কি হয় তোমার বন্ধ নেই দীপন গোছাচ্ছে আর সব থেকে দুঃখ একটা কমলা পেলাম না তো ঠিক আছে আগে রেডি রেডি হয়নি তো আমি রেডি হয়ে গেছি আহ চুলি কিছু করিনি যেরকম চুল ওরকমই আর এই হচ্ছে ড্রেস পরে নিয়েছি ভিতরে একটা অন্য টস পরেছিলাম বাট ঠান্ডা বলে আর পড়তে পারছি না কোনো অন্য দিন ওটাকে পড়লে তোমাদের দেখাবো এটা আমি বদি ভাই সোয়েটার নিয়ে এসছি কারণ আমার এখানে সোয়েটার ফোয়েটার কিছু নেই তো আমরা নিচে যাচ্ছি সব কিছু নিয়ে কারণ লোক আসতে পারে মেবি তো আমরা নিচে যাচ্ছি সব কিছু একদম গুছু টুছি নিয়েছি এই হচ্ছে রুম পুরো ক্লিন আর এখন আমরা রান্না বান্না করে তারপরে খাবো তো রেডি এখন রেডি কালকে মাংসটা একটু ছিল বল সকাল সকাল চিকেন আর পিয়াজ দিয়ে ভাত খাওয়া হচ্ছে ซาวะซงะโฮมสเตย์โคคลีนะบัดซิงะเจนซาวะซงะโฮมสเตย์โคคลีนะบัดซิงะบังอะพัลซินีมันเดรังอะโรบังอะเดนคันคันบีอะป
ভাগা হিসেবে সেল করা হয় তো এরকম কিছু ভাগা মানে এরকম কয়েক পিস একশো টাকা এইভাবে করে এখানে দীপন গাড়িটা ওয়াশ করে দেন বাড়ি যাবে এখানে কার অ্যান্ড স্কুটি সব কিছুই ওয়াশ করা হয় চলে এসছি ভীষণ টায়ার লাগছে ঘুম ঘুমও পাচ্ছে তো এখন স্নান টান করে ফ্রেশ হয়ে নিব ঘর বাড়ির অবস্থা ভীষণ খারাপ তো একটু ক্লিন ক্লিনও করতে হবে এখন আগে স্নান টান করে নিই ফ্রেশ হয়ে নিই ভীষণ মানে আমি আস্তে আস্তে রাস্তায় একটু ঘুমিয়েও পড়ছিলাম মানে ঝিমিয়ে পড়ছিলাম ভীষণ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে খুব ফ্রেশটা হয়ে তো ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড মেবি দেখতে পাচ্ছ অন্য জায়গায় হ্যাঁ কোথায় কি তোমরা কামিং ব্লগে সব কিছু দেখতে পাবে তো তোমরা আমার প্রত্যেকটা ব্লগ ফলো করতে থাকো নেক্সট টু নেক্সট আমি সব কিছু আপডেট দিতে থাকবো কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তো এখন আমরা এক জায়গায় এসছি তো সেখানে ব্লগটা এন্ড করছি এখানকার ব্লগও তোমরা দেখতে পারবে আর ওখানে ডিটেলসটা তোমাদেরকে বলে দিলাম তুরা থেকে বেরিয়ে দেন ডান দিকে যেতে হয় তোমরা আমার ব্লগটা দেখেইছো মানে সোজা শিলিগুড়ির দিকে না আসে যখন তোমরা আসতে থাকবে তখন বাস সাইডে মানে তোমরা যদি ওই দিক থেকে আসো শিলিগুড়ি থেকে তাহলে ডান দিকে তোরা থেকে বেরিয়ে একদম টার্নটা নিলেই ওখানেই কিন্তু নকরি একদম স্ট্রেট কোনো দিকে না জাস্ট স্ট্রেট যেতে হবে লাস্ট একদম আমরা গিয়েছিলাম লাস্ট একটা চার্চ আছে চার্চের ঠিক একদম সামনে যে রুমটা আই মিন হোমস্টেটা ওটাতে ছিলাম ইভেন করে যত হোমস্টে ছিল তার মধ্যে বেস্ট ছিল কারণ অন্যগুলো থাকা জায়গাগুলো একটু ছোট ছিল বা একটু কেমন টাইপের ছিল ওটা একটু একটু মেনটেন কম হয়েছে তো ওদের মেনটেনটা কম আদারওয়াইজ সব কিছু ভালো ওখানে খাওয়া দাওয়াগুলো খুব ভালো বর্তমান ক্লিন তোমাদের সবই দেখালাম তো ব্লগটা এখানে শেষ করছি আই হোপ তোমাদের ব্লগটা ভালো লেগেছে ভালো থাকে গিয়ে তোমার লাইক শুনে সাবস্ক্রাইব করতে হবে পাশে থাকা বেল লাইকেন ক্লিক করতে পারো অনেক 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 শেয়ার করতে হবে সো কামিং উইথ দ্য নেক্সট ব্লগ পাই